Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал Крипто Геймерс. Сегодня поговорим про игру Dinox и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Подписываемся, ставим лайки, не забываем помогать нам в продвижении нашего контента. Да, э, старый проект, э, давно за ним наблюдаем, э, развивается, не скамится, да, э, было неясно, что из этого выйдет, э, но на сегодняшний момент близится э, бета-релиз, альфа-тест э, уже месяц в запуске, э, давайте разбираться, смотреть, что за проект, э, как в нем поучаствовать и что нас ожидает. Да, интересная стилистика, сразу скажем, то, что такой пиксельный вариант динозавров, то есть были покемоны, были драконы, но вот динозавров еще я не помню, что было какие-то проекты, где реально были динозавры, то есть это надо один из первых проектов, посмотрим, конечно, как все это реализовано. Наблюдается их стилистика такая, видно немножко все в пиксельном варианте, есть любители, кстати, таких именно решений. Потому что мне в свое время тоже пиксельные игры часто нравились, но это тоже зависит по разным критериям. Где-то заходит, где-то нет. Да, что можно сказать? Можно сказать, что здесь динозавры — это NFT, которые появляются из нулевых яиц, да, генерация 0. Первый динозавр, который выпляется, это генерация 1. Проект запускался на лаунчпадах. Есть у них токен, который уже торгуется давно. Сейчас он вон такой в просадке, можно сказать, но все равно... Видим, его цена 0,2,5 цента у него была. Сейчас у него 35 центов цена. Вот тут есть небольшой ролик, да, наверное, можно включить его, посмотреть. Угу. Тизер, посмотрим их. Пока это все мы смотрим. Связано, видно, что люди или разработчики не тратят большие ресурсы на анимацию, да, на дизайн но продумывают в этом, параллельно к этому всему очень хорошо вот экономику, всякие интересные механики, размножения от земли какие-то объявили. Можно вот выплять яйца. Эта коллекция, она существует на OpenSea уже торгуется. Угу. Есть тоже паки какие-то. Об этом... Сейчас. Да, об этом расскажем более подробно, про земли, про паки. Про боевку, друзья. Тут боевка на самом деле необычная, в плане того, что это как карточная система, где мы подбираем нашу как бы деку, можно сказать, динозавров и подбираем какие-то еще дополнительно умения. И это, конечно, необычный формат. То есть, да, на первый взгляд, казалось бы, что это стенка на стенку. Но нет, друзья, не все так просто. Да, то есть мы видим, что уже были всякие сейлы, седы, приваты. Все это уже прошло в прошлом. Тот, кто рано зашел в проект, предлагали использовать, стейкать их токены для получения первых яиц. Да, такая награда NFT своим первым инвесторам, подлерам. Такое мы приветствуем. Это всегда хорошо воспринимается. Потому что, чтобы ты как держатель на просадке курса не был крайним, да, чтобы тебе хоть какое-то вознаграждение было. Если ты изначально для того, чтобы поверил в игру, и она тебе понравилась, и ты ждешь ее релиза, то тебе как раннему инвестору обязательно должны быть какие-то быть плюшки, ништяки, да, в виде там ранних NFT, там, кинезисов, оригиналов, я не знаю, мифики какие-то, не знаю. Ну да, это х- хорошая практика, потому что, сами знаете, проект иногда не сразу может выстрелить, и как бы из-за этого некоторые паникуют. А когда тебе дают какие-то бонусы за то, что ты купил ты давно, поверил в проект, заинвестировал, это, конечно, круто. Много мы наблюдали проектов, которые именно следуют тоже по такой тенденции. Это, конечно, всегда приятно. Да, а, смотрим, угу. вот есть в белой бумаге есть, есть токономика, можно посмотреть, кому что, какие доли раз, раздались, команды сколько вам, 15% партнеров, резерве, в ликвидке у них, экосистема, Essentifice, это обычно... Pay to earn us. достаточно видим четверть токенов, для этого у них рассчитано, это хороший капитал. Видим, что вот они комьюнити, у них проходят всякие розыгрыши. И также вот у них есть команда, которая не анонимная, имя, фамилия, видим их должности, можем гуглить, смотреть, LinkedIn проверять, да, угу. то есть это уже... Радует. Да, а то обычно мимишные портреты ставят, и это, конечно, не всегда круто, потому что не особо понятно, что за личности э, создают данный проект. Но это, конечно, плюс. 
Что интересного еще есть в проекте? Тут где-то была боевка. Давай, наверное, попробуем найти ее. Именно как она будет выглядеть в вот этом карточном формате. Чтобы понимать. Да, вот я еще вот на сайте gamify.org mm -hmm. тут хорошо расписана команда, у кого какой опыт, более подробно должности и, ну, и штат средний, больше. И все остальное. Да, ставим ссылку в описании, почитайте. Здесь вот roadmap тоже видно, вот экономику можно посмотреть. А, да, есть статьи на, на Medium у них давно, там октябрьские, ноябрьские. Тоже оставим, читайте, смотрите. Обновление roadmap. Вот была версия альфа. 01, она 18 октября нашел в альфе это только тест для фидбэка для проверки никакой там награды перехода не будет но возможно будут какие-то не знаю вознаграждения ранним тестером за фидбэк да да кстати может быть Тоже, да расскажем как это надо сделать у них в дискорде есть отдельная группа для альфа тестеров это все туда хорошенько что ты меня сейчас закрыл как всегда ну, это как Отлично. всегда. То есть, когда, да. когда нужно было посмотреть, все было открыто, а на деле потом. Но да. сейчас заодно еще протестим. Вот видите, тут показано паки, даже вот как выглядит умение. Сейчас найдем да, боевку, да. друзья. Посмотрим, как боевка выглядит. Marketplace, запуск Marketplace. Пока все происходит через OpenSea на эфире. Также они потихоньку переезжают, я так понимаю, на полигон. На второй полигон Матик, кто знает, это Layer 2 Solution, основанный на эфире, чтобы было меньше дешевле транзакции. Вот здесь видно рарность этих динозавров, у кого какие плюшки, как уровень прокачивать, все такое прочее. Будем, если будем в саму игру, когда запустится игра, будем уже более вникать и разбираться. Mm -hmm. Вот, кстати, да, то, что хотели показать. Видите, вот карточная система, то есть вот есть как бы карта, это динозавр, показано его умения какие-то, если у него есть, показано хищник, травоядный, либо летающий, то есть там есть система камень, ножницы, бумага, одни сильнее против других и так далее. То есть надо будет как-то подбирать какую-то деку, как-то выявлять баланс, но это понятное дело, что поначалу разобраться будет тяжеловато, потому что, видите, много разных динозавров и умений, но с опытом игры, естественно, будет какое-то понимание. А, боевка, да, там была. Да, это вот сейчас будет боевка. В той же угу. системе они показывали, как э, специальными картами можно добавлять э, скидки своим динозаврам. Э, добавлять, убирать. Э, тут вот деку, составляешь деку своих карт. Э, пока только доступен такой быстрый матч. Э, боевка происходит одновременно, как стенка на стенку, да. Э, можно действовать между раундами, делаешь одно действие, либо ты меняешь динозавра, либо нового спаунишь. Если ты его меняешь, то у него остаточной жизни, он возвращается в руку, и в следующий раз, если ты его поставишь, будет с такими жизнями. Слева вверху мы видим суммарную э, шкалу жизни нашего деки, да, всех динозавров, mm -hmm. справа противника. Ну, боевка, конечно, так скажем, да, примитивная максимально, то есть она не какая-то прям супер крутая, тут, естественно, на этот упор разработчики не делали, они сделали именно больше выявления баланса. И, как мы понимаем, хоть насколько не была бы крутая графика, проекты могут не выстрелить. То есть, если не будет какое-то э, понимание, как бороться с ботами, как построить эту экономику правильно, чтобы был и заработок, был и интерес. Поэтому надо, конечно, будет именно все это прощупать. Мы, конечно, зайдем, посмотрим, будем рассказывать именно что, как и для чего. Но заработка пока в тестовом режиме, естественно, нет. Потому что он нужен в первую очередь для того, чтобы просто появить, показать какой-то баланс, показать игру и выявить, естественно, ошибки для общего релиза потом глобального. Да, для того, чтобы поиграть в альфу, уже сейчас э, вам необходим такой альфа бейдж, э, это такой допуск, ранний допуск к альфа-тесту. А для потом вы заходите на портал dinex.io Регистрируйте здесь аккаунт, подвязывайте кошелек, где у вас лежит этот э, бейдж, и тогда вы верифицируете, что у вас есть доступ э, к этому. Здесь вот э, на этом портале существуют тоже стейкинги различные, э, то, что мы говорили, что получали яйца, какие-то лотереи, мы еще не до конца в этом всем разобрались. Э, вот Marketplace они продают, осталось 150 генезисных яиц э, за 2500 токенов, это мы смотрели, это около по сегодняшнему курсу. Uh, вот 2500 токен, так 900 баксов, да? Чуть uh -huh. не больше. Но на Может... OpenSea, друзья, на OpenSea там по 600 можно взять. То есть там дешевле пока. Кто-то на перепродажу, естественно, выставил. 
Надо тебе открыто сразу или нет? Да, есть OpenSea, вот мы видим вот эта коллекция всех динозавров, всего их 9000 и больше не будет, это генерация первичная. Вот если мы ставим здесь Buy Now, то показываем минималька 0.75 эфира, да, это уже выупленные динозавры смотрим, uh -huh. можно подобрать. Если вы хотите именно яйца, то вот здесь вот выбираем в рарности неизвестно. Вот видите, ставим галочку неизвестно, и вот появляется всего 7160 яиц еще не выупили. А на рынке вот 46 продают на OpenSea на вторичном рынке. Минимальная 0.12, 0.14, 0.15 и поехали выше, да? Ну это получается ну, дешевле. Есть. То есть чем брать. Там еще, кстати, давай покажем, там еще паки есть. Mm -hmm. uh, то есть яйца это одна фишка, еще есть паки, там будет умение. Uh, тоже надо разбираться. Понятное дело, что как только мы это прощупаем, покажем в отдельном видео именно боевку, как это все более углубленно. Именно кому будет, естественно, кому будет интересно, уже дальше будет думать, будет сходить да. его, не будет. Вот э, альфа бейдж этот, да, про который мы говорим, мы видим, что 2105 человек владеет таким. Э, у него минимальная цена сейчас 46 долларов. Э, это на матике получается, эфир на полигоне. На полигоне матик может стоить. Видим, что он какое-то время дорого стоит. А, ну, как бы, кому не терпится попробовать, можно потестить, да. Угу. Так, а, ну и анонс давай еще. Скоро, друзья, будет продажа земель, как и во многих проектах, да, любят продавать земли все. Там будут разные, естественно, плюшки. У тебя есть там, да, детка? Да, да вот, вот они буквально 8 декабря анонсируют в своем телеграм-канале земли. Вот здесь pdf -ка. Смотрим, открываем. Вот у нас мы открыто. Будут продаваться земли, как типично, с разной рарностью. Они будут объединять экосистему. Вот как это основной остров, где это все происходит. И у них свойства есть. Вот эпик, рарность, размер, какие ресурсы и тип uh -huh. еще. То есть для владельцев там майнинг, фарминг каких-то ресурсов. Можно будет ставить дефенс, какие-то роботов, я не знаю, что это. Ну, мне нравится, что, что тут много всяких написано, и, и рейды, и клановые там получается. То есть как бы строительство, ну как бы много всего на землях, дополнительного контента. Но пока э, прощупать мы тоже не можем, потому что пока еще земли не начались, именно продажи, но они будут э, анонсированы до конца декабря. Поэтому кому интересно, естественно, наблюдайте, потому что, сами знаете, земли бывают очень-очень прибыльные. Да, и при том еще вроде как сказали, что это недорогое удовольствие будет на продажу. Посмотрим. Ну, а, недорогое, <laughs> посмотрим, да. да То есть, кто успеет купить. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Наверное, можно посмотреть на разных динозавров, да, здесь вот. Угу. Что мы видели, существуют мифики, легендарки, рарки. Будет генерация, следующая генерация будет тоже ограниченного количества, 12 тысяч динозавров. Э, Третья генерация яйца. пока не объявлена. А, и помимо NFT в игре будут обычные динозавры для э, free-to-play, да, угу. которыми вы сможете что-то тоже делать. Понятно, они будут слабее, хуже, но вам не обязательно иметь только NFT. Вы можете там может, купить себе одного кого-нибудь для пробы, для коллекции, а добавлять уже дох... за дохликами, да, можно так сказать. Угу. У тебя фильтр стоит, еще яйца. Убери а, фильтр. Да, да, вот убираю фильтр, думаю, где же мифики? <смех> мификов вот нет. Такой симпатичный, вот мы поржали. <смех> да, выглядит он, конечно, эпично за такую <смех> сумму. <смех> Я просто думаю, вряд ли он будет тащить настолько. А он летающий класс, это походу этот. Э... Это птица. Да, какая-то. Птирукс. Ну, я в динозаврах вообще не разбираюсь. 0,21% есть мификов всего. Не, ну, ну, там бумаги расписано, угу. да, все, кого какие. Кому нравится, да, динозавры. Ну, как бы новое ответвление какое-то, потому что драконы, честно говоря, уже поднадоели всем. Посмотрим, как все это будет, естественно, реализовано. Мы, естественно, с вами протестим, зайдем и потом будем рассказывать, как и про все проекты, про которые мы заходим. На этом, я думаю, будем заканчивать. Есть что добавить, Петрух? Нет, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии, какие вам проекты интересны, как вам такой стиль, такой жанр. И до новых встреч. Да, друзья, всем пока-пока.